তো এখন আসেন আমাদের কাজ হচ্ছে এই এক্সপোর্টের কাজটা করা হ্যাঁ তো ধরুন আমরা যদি এখানে সিলেক্ট করে ফেলি 1 2 3 ঠিক আছে আমরা কনসোলটা আরেকবার একটু অন করি সো কনসোল তো কনসোল দেখুন আচ্ছা এই যে কনসোলে দেখবেন আমরা যেগুলো ক্লিক করতেছি জাস্ট মানে যেগুলো চেক আছে শুধু ওই ওই পার্টটাই আছে ঠিক না বাকিগুলো চলে যাচ্ছে তো যা এক্সপোর্ট করছি তাকেই যেগুলো অ্যাড করছি সেগুলো এখন এক্সপোর্ট করতে হবে তো এক্সপোর্টের জন্য আমি জাস্ট একটা মেথড তৈরি করে রাখছি একটু এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি হ্যাঁ তো আমি একটা মেথড তৈরি করলাম একটা ফাইল আলাদা একটা ফাইল করে রাখছি যাতে মেন ফাইলটা খুব বেশি বড় না হয় আর এবং এনি টাইম রিউজ করা যায় আর কি বা আপনি যে কোনো প্রজেক্টে যেন কপি করলে এই এক্সপোর্টের ফাইলটা ব্যবহার করতে পারেন তো সিএসবি এক্সপোর্টটাও সেম এটা হচ্ছে একটা আমার অবজেক্ট তো তার মধ্যে কিছু প্রপার্টি আছে হ্যাঁ তার ডিপেন্ডেন্সি প্রপার্টি আর কি তো প্রথমে আছে কি আমার ফাইল নেম হ্যাঁ তো ফাইল নেম হচ্ছে বাই ডিফল্ট আমি যেটা দিয়ে রাখলাম দেন হচ্ছে কলামস তো কলামসটা বলতে বোঝায় হচ্ছে হেডিংগুলো আর কি হ্যাঁ যে আসলে আপনার এক্সেলে যেরকম হেডিংগুলো দেন ওই হেডিংগুলো হচ্ছে এখানে থাকবে দেন হচ্ছে রোজ হ্যাঁ তো রোজ বলতে হচ্ছে আপনার এক্সেলে হিসাব করে দেখেন আমি যদি প্রতিটা এক্সেলকে এক একটা রো ধরি হ্যাঁ প্রতিটা রো কিন্তু আবার এক একটা অ্যারে ঠিক না যেমন একটা কলাম দুইটা কলাম তিনটা কলাম চারটা কলাম আবার আর একটা রো মানে এটা হচ্ছে একটা নেস্টেড অ্যারে হ্যাঁ অনেকটা হচ্ছে এই রকম আর কি উপরে একটা এক্সাম্পল দেওয়া যে প্রতিটা একটা রো ওই রোয়ের মধ্যে আরও অনেকগুলো এলিমেন্ট থাকতে পারে এরপর দেখেন ডেলিমিটার হচ্ছে কমা তো সাধারণত সিএসবিকে হচ্ছে কমা দিয়ে প্রতিটা সেলকে আলাদা করা হয় আর কি ঠিক আছে এরপর দেখেন এখানে একটা মেথড আছে সেট ফাইল নেম তো সেট ফাইল নেম কী করবে দেখেন সে হচ্ছে একটা ফাইল নেমকে রিসিভ করবে প্যারামিটার হিসেবে নিয়ে দেখেন দিস ডট ফাইল নেম মানে হচ্ছে এই যে ফাইল নেমটা আছে সেখানে এই নামটাকে সেট করে দিবে এরপর দেখেন রিটার্ন দিস তো এই জিনিসটা আমাদের কাছে নতুন যে আসলে জিনিসটা কি এটাকে বলা হয় মানে এই পার্ট এই লেখাটা লেখা হয় মূলত চেইন কমান্ডের জন্য হ্যাঁ তো চেইন কমান্ডটা কি তো চেইন কমান্ডটা হচ্ছে যে খেয়াল করে দেখেন আমরা যখন অ্যারে প্র্যাকটিস করতাম তখন বিষয়গুলো কীরকম হতো এই যে এরকম লিখতেন না আপনি ধরেন এয়ার আর ডট ম্যাপ হ্যাঁ ডট ফিল্টার তারপর হচ্ছে মানে এ কথা বাদ দিয়ে আমরা যে রাউটগুলো করছি যে এতটুকুতে দেখছেন ঠিক না যেমন রাউটার ডট গেট হ্যাঁ এরপর আরেকটা গেট যদি আমরা নিচে নিচে লিখছিলাম তারপর পোস্ট হ্যাঁ তারপর আবার গেট মানে আমি কি করতে পারি যদি কোনো সেমিকোলন না দেই ডট 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 হ্যাঁ মানে হচ্ছে আমি বারবার রাউটার ডট পোস্ট লিখা আর হচ্ছে জাস্ট ডটের পর ডট দিয়ে 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 দেখা হ্যাঁ এগুলোকে বলা হয় চেন মেথড হ্যাঁ যে একটা মেথড শেষ আর একটা মেথড শুরু তো যদি এই ফিচারটা যদি আপনি পেতে চান মানে বিষয়টা হচ্ছে এরকম একটা অবজেক্টের মধ্যে অনেকগুলো আপনার মেথড আছে কিন্তু আপনি চাইলে ডট ডট দিয়ে হ্যাঁ শুধু একটা মেথডের পর আর একটা মেথডে মানে একটা মেথড শেষ হওয়ার পর আর একটা মেথডকে ইমিডিয়েটলি কল করতে পারবেন উইদাউট আর অবজেক্ট নয় ব্যবহার করে ঠিক আছে তখন আপনাকে এই যখনই মেথডটা শেষ হ্যাঁ সেখানে কি করতে হবে আপনাকে যে রিটার্ন দিস করতে হবে তাহলে যেটা হয় সে আপনি যখন এই ফাংশানটাকে কল করছেন বাই ডিফল্ট হ্যাঁ দিস মানে কি এই যে সিএসবি এক্সপোর্ট মানে এই নামটা তার মানে আমি যখন সেট ফাইল নেম ডট সেট কলাম করব মানে বিহাইন্ড দ্য সিন্স জিনিসটা এরকম হচ্ছে সিএসবি এক্সপোর্ট ডট সেট ফাইল নেম আবার আমি পরের লাইনে এসে সিএসবি এক্সপোর্ট ডট সেট কলামস ঠিক আছে মানে এই জিনিসটাই করতেছি তো রিটার্ন দিস দেওয়ার কারণে আমাদের ওই যে বারবার মেইন অবজেক্টের নেমটার ব্যবহার করতে হচ্ছে না এরপর দেখেন সেমভাবে অ্যাড রোজ হ্যাঁ এরপর হচ্ছে তো এখানে দেখেন সেট কলামস মূলত কী করে সেট কলামস হচ্ছে একটা কাজই করে আপনি যে কলাম নেমগুলো পাঠাবেন সে হচ্ছে পিছনে যে কলাম নেমগুলো থাকবে হ্যাঁ সেটাকে হচ্ছে রিপ্লেস করে দেবে ঠিক আছে তো আপনি হয়তো এখানে এভাবে না দিয়ে আমরা এটাকে হচ্ছে আসলে কলাম নেমস তো আর বাড়বে না কলাম নেমস হচ্ছে একবারই হবে হ্যাঁ এটা যা দিবেন তাই হবে আচ্ছা তো আমি যে কাজটা করছিলাম সেটা আসলে মূলত ইনক্রিমেন্ট করবে বা হচ্ছে আপনার স্প্রেড করবে আর কি হ্যাঁ যে পূর্বের কলামগুলোর সাথে আরও নতুন কলাম অ্যাড করবেন তো আসলে কলামসের ক্ষেত্রে এটা না দেওয়াই বেটার হ্যাঁ জাস্ট যা দিবেন তাই ফিক্সড এরপর দেখেন অ্যাড রোজ হ্যাঁ তো অ্যাড রোজে মূলত কি হচ্ছে অ্যাড রোজ হচ্ছে তো এখানে খেয়াল করে দেখেন আমরা এখানে কি করতেছি আমাদের এই মেন রোজ হচ্ছে একটা অ্যারে ঠিক না তো আমাদের এই রোজ কি করতেছে সে হচ্ছে আর একটা অ্যারেকে আপনার রিসিভ করে তো রিসিভ করে আমাকে যেটা করতে হবে এই রোয়ের মধ্যে এই যে রোটা আমি প্যারামিটারের আকারে পাঠাবো এই যে খেয়াল করে দেখেন আমি এই ডেটাটা হচ্ছে অন্য জায়গা থেকে পাঠাচ্ছি হ্যাঁ বা হচ্ছে এটা কি বলা যায় 
আমি এই রোটা তো হচ্ছে আমি ক্লায়েন্ট থেকে পাঠাচ্ছি হ্যাঁ বা হচ্ছে যেগুলোকে আমি এক্সপোর্ট করতে চাই তো এটাকে আমি রিসিভ করব হচ্ছে এইখানে হ্যাঁ যে আমাদের অ্যাড রোজে তো নেওয়ার পর এই যে আমাদের রোজটা আছে তার মধ্যে কি করতে হবে ওই ডেটাগুলোকে অ্যাপেন্ড করতে হবে ঠিক আছে মানে এখানে যে রোগুলো পাবেন তাকে আপনাকে অ্যাপেন্ড করতে হবে তো আসলে এখানে প্রসেসটা একটু ভুল আছে আমি একটু ফিক্স করে দিচ্ছি হ্যাঁ ওকে ফাইন তো এখানে আপনি যেটা করেন জাস্ট স্প্রেড করে দেন হ্যাঁ এখানে পুশ না করে মানে পুশ করলে যেটা হবে সে হচ্ছে পুরো নেক্সট ডেটাটাই পুশ করে দিবে হ্যাঁ তো আমি যেটা চাই যে তার যে পূর্বের ডেটা আছে এই পূর্বের ডেটার সাথে এই রোজের মধ্যে যে কলামগুলো আছে হ্যাঁ সেগুলোকে আমি জাস্ট অ্যাপেন্ড করে দিতে চাই তাহলেই হলো আবার সেম দেখেন রিটার্ন দিস তো রিটার্ন দিসের পর এখানে একটা ফাংশান দেখছেন তার নাম হচ্ছে স্ক্যাপ সেল হ্যাঁ তো স্ক্যাপ সেল যেটা করে সিএসবিতে যদি আপনি ডাবল কোটেশনকে সেল করতে চান সেভ করতে চান হ্যাঁ ধরেন হচ্ছে আপনার কোনো ডেটা এর মধ্যে ডাবল কোটেশন থাকবে তাহলে আপনাকে হচ্ছে ডাবল কোটেশন দুইটা দুইটা করে ব্যবহার করতে হয় আর কি মানে বিষয়টা হচ্ছে এরকম যদি এমন থাকে ধরুন আপনি এরকমভাবে ব্যবহার করতে চাচ্ছেন মানে এই জিনিসটাই হচ্ছে আপনি সিএসবিতেও রাখবেন হ্যাঁ বা হচ্ছে আপনার এক্সেল শিটে রাখবেন তাহলে লিখতে হবে এভাবে এভাবে লিখে এভাবে ঠিক আছে তাহলে আপনার ওই যে যে স্প্রেডশিট আছে বা হচ্ছে সিএসবি ফাইল আছে সেখানে এই কোটেশন দিয়ে হচ্ছে সেভ হবে আর কি ডাবল কোটেশন দিয়ে তো এখানে যেটা করে দেখেন রিটার্ন মানে শুরুতে এবং শেষে দেখেন সে কি করতেছে একটা এই যে সিঙ্গেল কোটেশন মানে ডাবল কোটেশন অ্যাড করে দিচ্ছে আর সে এখানে যেটা করতেছে যদি আপনার এটা হচ্ছে রেগুলার এক্সপ্রেশন বলে আর কি সে হচ্ছে আপনার স্ট্রিংয়ের মধ্যে এই যে এখন এতটুকু মানি হচ্ছে আমি আমার স্ট্রিংয়ের মধ্যে খুঁজতেছি কোথাও হচ্ছে এই ডাবল কোটেশন আছে কি না যদি থাকে তাহলে আমি কি করব এই যে এটা দিয়ে রিপ্লেস করে দিব হ্যাঁ মানে হচ্ছে আমি ডাবল কোটেশন দিয়ে রিপ্লেস করে দিব আর কি ঠিক আছে আচ্ছা এরপর দেখেন গেট রো ডেটা হ্যাঁ তো গেট রো ডেটা কি যেটা করবে দেখেন রো ডট ম্যাপস হ্যাঁ তো সে হচ্ছে প্রথমে রো থেকে আমার সবগুলো ডেটাকে কল করবে আর কি হ্যাঁ দেখেন যেহেতু ম্যাপ করতেছে তার মানে সে কি করে এই যে দিস ডট স্ক্যাপ হ্যাঁ সে প্রতিটা ডেটাকে এখানে পাঠায় দিচ্ছে পাঠানোর পর সবগুলো ডেটার সাথে কমাকে অ্যাপেন্ড করে দিচ্ছে আর কি হ্যাঁ মানে এই লাইনটার মানে হচ্ছে আমি প্রতিটা অ্যারেকে প্রথমে ওই যে ডাবল মানে যদি কোনোটার মধ্যে আমার ডাবল কোটেশন থাকে সেটাকে আমি জাস্ট মানে প্রতিটা ডেটার শুরুতে এবং পিছনে আমি ডাবল কোটেশন দিলাম প্লাস প্রতিটা ডেটায়ের সাথে আমি হচ্ছে একটা করে কমা অ্যাড করে দিলাম ঠিক আছে মানে বিষয়টা হবে যখন আমরা এক্সপোর্ট করব তখন আমরা দেখব তাহলে তখন আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবো এরপর দেখেন এক্সপোর্ট ফাইল হ্যাঁ তো এক্সপোর্ট ফাইলটা হচ্ছে মূলত সর্বশেষ আপনার এই যে আপনি ডেটাগুলো দিয়ে একটা অ্যারে তৈরি করলেন হ্যাঁ বিশাল একটা নেক্সট ডেট অ্যারে তৈরি করলেন বা হচ্ছে এক্সপোর্টেবল একটা ডেটা তৈরি করলেন সেটাকে আপনাকে সেভ করতে হবে তো সে প্রথমে কি করা ডেটা অ্যারে নামে একটা ফাঁকা অ্যারে নিচ্ছে নিল নেওয়ার পর সে দিস যে কিওয়ার্ডটা আছে সেটাকে আর একটা ভিডিও নিয়ে নিছে আর কি হ্যাঁ এটাকে বলা হয় জাস্ট মানে ম্যাপ করার জন্য কারণ আপনি যখন ইনার আর একটা মেথডে চলে যাবেন ওই মেথড থেকে যখন দিস ইউজ করবেন সে শুধু ওই মেথডটাকে চিনে আর কি একটু পরে দেখবেন কি সমস্যাটা হয় তো এরপর দেখেন দিস ডট কলামস অ্যান্ড কলামস ডট লেন্থ হ্যাঁ যদি কলামের লেন্থ যদি বড় হয় মানে এই ধরনের আপনি কলাম সেট করেন নাই তখন কি হবে তখন আসলে কিছুই হবে না আর যদি কলামের মধ্যে কোনো ডেটা রাখেন তখন সে হচ্ছে এই ডেটা অ্যারের মধ্যে পুরো কলামটাকে পুশ করবে তো পুশ করার সময় কি করবে দেখেন আবার সেম ক্যাস দিস ডট গেট রোজ ডেটা হ্যাঁ গেট রোজ ডেটা মানে হচ্ছে এই যে গেট রোজটা একটা ফাংশান সে সেখানে কি করতেছে পুরো কলামটাকে পাঠাচ্ছে হ্যাঁ তো কলামে কি একটা অ্যারে আবার সে পুরো অ্যারেটাকে কি করলো রো ডট ম্যাপ করলো মানে হচ্ছে ওই কলামের মধ্যে যতগুলো আমার কলাম আছে প্রতিটা কলামকে সে হচ্ছে রিপ্লেস করবে ডাবল কোটেশান দিয়ে হ্যাঁ করার পর সে কি করবে সবগুলোর সাথে ওই যে কমা অ্যাড করে দিবে হ্যাঁ মানে জয়েন তো আমরা জানি ওই যে খেয়াল আছে আমরা যখন ডমে ডেটা অ্যাপেন্ড করতাম ম্যাপ দিয়ে তখন কি হতো সে একটা কমা চলে আসতো ঠিক না তো সে এখানে সেমভাবে মানে ওখানে তো ফ্রিতে কমা আসতো মানে আমরা না দিলেও কমা আসতো তো আপনি ডেলিমিটার কিন্তু চেঞ্জ করতে পারবেন স্পেস দিতে পারেন হ্যাঁ হাইপেন দিতে পারেন যেটাই দেন তো সাধারণত কমা ইউজ করে আর কি বেশি তো যখন ডেলিমিটার ইউজ করবেন তখন সে সেখানে কি করবে অলরেডি বাই ডিফল কমা আসে তারপরও আর একটা কমা অ্যাড করবে এরপর দেখেন তো জয়েন্টও আমরা আরেকটা জিনিস জানি জয়েন্ট কি করে অ্যারে কি স্ট্রিংয়ে কনভার্ট করে দেয় ঠিক আছে তো পুরো স্ট্রিংটাই সে কি করলো এই অ্যারে এর মধ্যে রাখলো আর কি ডেটা অ্যারে এর মধ্যে পুশ করলো এরপর
ওই যে মডিফাই করে ফেলছি ঠিক আছে তারপরে সে আরেকবার মডিফাই করবে এখানে ডেটা অ্যারে সরি মডিফাই করে নিই এখন করতেছি আর কি তো ডেটা ডট অ্যারে মানে প্রথমে যে কলামগুলোকে করলাম দেন হচ্ছে ডেটা অ্যারে ডট পুস দিস ডট রো ডেটা হ্যাঁ গেট রো রো তো এই রোটা কোথা থেকে আসছে এই রোটা হচ্ছে এই যে দেখেন আমি কিন্তু এখানে পুরো রোজটাকে ফরেজ করতেছি তো ফরেজ মানে তো জানি সে হচ্ছে পুরো অ্যারের উপর একবার ট্রাভার্স করে আসে মানে হচ্ছে ভিজিট করে আসে তো ভিজিট করে আসলে প্রতিটা রোয়ের মধ্যে আবার অনেকগুলো কলাম তো প্রতিটা সিঙ্গেল মানে এক প্রতিটা রোয়ের মধ্যে দেখেন প্রতিটা রোয়ের মধ্যে কিন্তু আবার সিঙ্গেল আর একটা অ্যারে ঠিক না তো প্রতিটা অ্যারেকে সে কী করবে মানে আমার ডেটা হচ্ছে এটা সে যদি এখানে কোনোটাতে ডাবল কোটেশান পায় মানে এই ডেটাগুলোকে সবগুলোকে সে হচ্ছে এই ডাবল কোটেশান দিয়ে রিপ্লেস করে দিবে আর কি ঠিক আছে ওকে তো করার পর আপনি কি করলেন এই ডেটা অ্যারের মধ্যে সব পুস করলেন করার পর এখানে আরেকটা জিনিস দেখেন ডেটা অ্যারে ডট জয়েন হ্যাঁ তো এই জিনিসটা যেটা করবে এই যে খেয়াল করে দেখেন এটা পুরোটা তো হচ্ছে আমার একটা অ্যারে হ্যাঁ ধরেন এটা পুরোটা আমার ডেটা অ্যারে তো সেইটাকে যেটা করবে এইভাবে করে কনভার্ট করে দেবে দেখেন ওয়ান কমা ট্রিপলে আবার বিবিবি আবার তো এখানে খেয়াল করে দেখেন এগুলো কিন্তু সব সিঙ্গেল কোটেশান ছিল আর যখনই সে দেখবে হচ্ছে ডাবল কোটেশন সিসি তখন হবে এরকম বুঝে গেছে তো আমি পাঠাইছি অ্যারে সে আমাকে কনভার্ট করে দিবে হচ্ছে এটা বুঝে গেছে ওকে আমি এখানে একটা ডাবল স্ল্যাশ দিয়ে দিই তাহলে এটা কমেন্ট আকারে দেখাবে আর কি আচ্ছা তাহলে আশা করি বিষয়টা বুঝছেন হ্যাঁ যে আসলে কীভাবে কাজটা হবে এই যে তো আর এখানে বলতে পারেন ব্যাক স্ল্যাশ আর আর ব্যাক স্ল্যাশ এন মানে কি হ্যাঁ ব্যাক স্ল্যাশ আর আর ব্যাক স্ল্যাশ এন মানে হচ্ছে এই যে আপনি যখন এটাকে জয়েন করবেন হ্যাঁ তো জয়েন করলে সবগুলো আসবে এইরকম ধরুন এই যে এরকম ছিল আর কি মূলত এখানে একটু গ্যাপ গেছে টু কমা বিবিবি আর ফ্রি কমা সিসিসি মানে এটা হচ্ছে আপনি জয়েন করলে পাবেন নর্মালি জয়েন করলে আর যখন ব্যাক স্ল্যাশ এর আর আর ব্যাক স্ল্যাশ এন দিয়ে করবেন তখন হবে এরকম মানে এই লাইনটা শেষ সে এখানে আর কমা দিবে না হ্যাঁ সে এই এই জায়গা সরি এখানে না এই যে এখানে আর কমা দিবে না সে চলে যাবে হচ্ছে নিচে একদম বরাবর নিচে হ্যাঁ আবার সেমভাবে এই লাইনটা যেখানে শেষ মানে এই অ্যারেটা যেখানে শেষ সে সে আর কমা দিবে না এ থ্রিটাকে নিয়ে আসবে এইভাবে মানে জাস্ট নিচে নিচে নিয়ে এসে সে কী করবে এরকম একটা স্ট্রিং আপনাকে তৈরি করে দিবে বুঝে গেছে তো করার পর দেখেন আমাদের কাজ হবে এখানে একটা কন্ডিশন দিস দিচ্ছে সে যে উইন্ডো ডট নেভিগেট ডট এম এস সেভ অর ওপেন ব্লব হ্যাঁ এই জিনিসটা হচ্ছে যদি আপনার ব্রাউজারে হ্যাঁ যদি যে আমরা কন্ট্রোল এস দিয়ে যে সেভটা করি না কন্ট্রোল এস হ্যাঁ এই জিনিসটা যদি আপনার এখানে সাপোর্ট করে হ্যাঁ তখন সে কি করবে সে মানে এই ফাংশানটা হচ্ছে একটা এপিআই আর কি ব্রাউজার এপিআই তো ব্রাউজার এপিআই আপনার ব্রাউজার যদি কোনো একটা ফাইলকে অটোমেটিক সেভেস করে নিতে পারে হ্যাঁ তখন হচ্ছে এই ফাংশানটা অটোমেটিক কল হবে তো এখানে কি করতেছে একটা নতুন ব্লক ফাইল তৈরি করতেছে তো ব্লক ফাইল মানে আমরা জানি এটা হচ্ছে একটা বাইনারি ফাইল আর কি হ্যাঁ তো এই বাইনারি ফাইলটাকে সে হচ্ছে যে আপনি যে নামটা দিচ্ছেন ওই নামে সে সেভ করে ফেলে হ্যাঁ যে দেখেন দিস ডট ফাইল নেম এরপর আসতেছে যদি এই সাপোর্টেড না হয় হ্যাঁ মানে আপনার ব্রাউজারে হয়তো এটা নেই তখন সে যেটা করবে দেখেন সে হচ্ছে ইউএফএফএফ মানে এটা হচ্ছে একটা এনকোডেড ফর্মেট যার মাধ্যমে আপনি আপনার কন্টেন্টটাকে হচ্ছে যেহেতু এটা একটা বাইনারি হয় ঠিক আছে ওই বাইনারি থেকে যেন আপনি যখন ফাইলটা সেভ হবে তখন সে ঠিক মতো থাকে মানে আমরা যে ল্যাঙ্গুয়েজটা বুঝি হ্যাঁ সলিড ইংলিশ যেটা আর কি ওই ইংলিশে সে যেন কনভার্ট করতে পারে তো এটা হচ্ছে ক্যারেক্টার আপনার ইউনিকোড বলতে পারেন আর কি হ্যাঁ ইউনিকোডে সে কনভার্ট করে দেয় ইউটিএফ এটে তো এখানে দেখেন সে কি বলে ওই যে আমরা যে ডেটাটা তৈরি করছি হ্যাঁ ডেটা টেক্সট স্ল্যাশ সিএসবি তো টেক্সট স্ল্যাশ সিএসবি মানে হচ্ছে আমরা তো যে ফাইলটা লিখতেছি তাকে সিএসবিতে হচ্ছে এক্সপোর্ট করতে চাই হ্যাঁ তো আমাকে এরকম বলে দিতে হয় ডেটা কোলন টেক্সট স্ল্যাশ সিএসবি দেন একটা কোলন সেমি কোলন দিয়ে তো পুরো জিনিসটা হয়তো আপনি একসাথে লিখতে পারতেন হ্যাঁ আসলে এইভাবে আর না লিখলে হতো দেখেন ডেটা কোলন টেক্সট স্ল্যাশ সিএসবি কার্ড সেট ইউটিএফ প্লাস সেট মানে এখানে হচ্ছে সিএসবিটা আসলে চেঞ্জ হয় আপনি যদি এক্সেলে চান তাহলে এক্সেল লিখতে হবে যদি ইমেজে চান আইএমজি জেপিজি ডট পিএন মানে আইএমজি না মানে ধরেন ইমেজ স্ল্যাশ জেপিজি ইমেজ স্ল্যাশ পিএনজি ইমেজ স্ল্যাশ জিপ হ্যাঁ অনেকগুলো ফরমেটে আপনি এই ফাইলটাকে এক্সপোর্ট করতে পারবেন হ্যাঁ আর এখানে হচ্ছে একটা কার্ড সেট বলে দিতে হবে যে আসলে আপনি যে ফাইলটি এক্সপোর্ট করতেছেন তার ফরমেট কি হ্যাঁ বা এনকোড ফরমেট কি এগুলো হচ্ছে কার বম হ্যাঁ তো কার বম হ
যে অ্যারেটাকে এখন কি করলেন ফুল একটা স্ট্রিং এ কনভার্ট করলেন ওই স্ট্রিংটাকে এখানে বলে দিতে হবে তো দেয়ার পর সে কি করলো একটা লিংক তৈরি করলো হ্যাঁ এ তৈরি করলো তো এ এর মধ্যে দেখেন সে কি করতেছে ওই যে এস রেফ এর মধ্যে পুরো কন্টেন্টটা কিন্তু একটা একটা জিনিস খেয়াল করেন ওই যে আমরা যখন ইমেজ ক্যাপচার শিখেছিলাম জাভা স্ক্রিপ্টে তখন কি হতো ইমেজটাকে হচ্ছে আমরা একটা ব্লবে কনভার্ট করতাম কনভার্ট করে কি করতাম লোকাল স্টোরেজে সেভ করতাম তারপর রেন্ডার করতাম তো ওই ক্লাসটা একটু দেখে নিতে পারেন তো দেন সে কি করে ওই এস রেফ এর মধ্যে ওই কন্টেন্টটাকে সেট করলো করার পর অটোমেটিক্যালি ডমের মাধ্যমে আচ্ছা এখানে একটা নাম দিছে মানে ডাউনলোড নাম দিল আর কি সেট অ্যাট্রিবিউট ডাউনলোড তো ডাউনলোড মানে তো আমরা জানি কোনো একটা লিঙ্কের মধ্যে যদি ডাউনলোড লিখি আমি যখন ক্লিক করি তখন ওই লিঙ্কটা ডাউনলোড হয়ে যায় হ্যাঁ অথচ ওই এস রেপের মধ্যে যা কিছু থাকে সেটা কি হয়ে যায় ডাউনলোড হয়ে যায় হ্যাঁ তো সে এখানে হচ্ছে ডিজ ডট ফাইল নেমটা বলে দিছে আর কি যে আসলে কোন নামে ডাউনলোড হবে সেটা আপনি বলে দিলেন এর বছর দেখেন ডকুমেন্ট ডট বডি ডট অ্যাপেন্সাইড লিঙ্ক তো আসলে এই লিঙ্কটা তো আপনি ক্রিয়েট করছেন মাত্র জাভা স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে তাকে অবশ্যই আপনার এই ডকুমেন্টের মধ্যে অ্যাড করতে হবে যদি অ্যাড করেন দেন হচ্ছে আপনি তাকে কি করতে পারবেন ডাউনলোড করতে পারবেন আর কি ঠিক আছে এরপর দেখেন লিঙ্ক ডট ক্লিক হ্যাঁ মানে হচ্ছে ওই যে লিঙ্কটাকে আপনি ডকুমেন্টে মাত্র অ্যাপেন্ড করলেন তাকে আপনি আবার ক্লিক করে দিলেন তো অবশেষে যেটা হলো আপনি আপনার অ্যারেটাকে সরাসরি মানে বাই ডিফল্ট জাওয়া স্ক্রিপ্টের থ্রুতে ডাউনলোড করতে পারবেন তো এই হচ্ছে মোটামুটি এই যে আমরা একটা সিএসবি এক্সপোর্ট একটা অবজেক্ট তৈরি করলাম তার কাজ হ্যাঁ ওকে তো এটাকে ব্যবহার করার পালা হ্যাঁ তো ব্যবহার করার জন্য যেহেতু এটা একটা ভেরিয়েবল দেখেন লেট ভেরিয়েবল আপনি এখানে এই ফাইলটাকে যদি আপনি আপনার স্টিমেল ফাইলে একবার কানেক্ট করে দেন স্ক্রিপ্ট এক দিয়ে তখন এটাকে ব্যবহার করতে পারবেন তো আমি কি করতেছি যদি আমরা আমাদের এই যে অলে আসি এটা খেয়াল করে দেখেন তো আমি একটু ইম্পোর্ট করে রাখছি আর কি ফার্স্টে স্ক্রিপ্ট স্ল্যাশ এই যে জে স্ল্যাশ মানে আমার যে ডিরেক্টরি আছে যে আমরা তো জানি স্ল্যাশ মানে হচ্ছে আমি পাবলিক ফোল্ডারের মধ্যে আছি দেন জে এস থেকে কী করলাম যে সিএসবি এক্সপোর্ট ডট জে এসটাকে আমি ইম্পোর্ট করলাম হ্যাঁ বা হচ্ছে এখানে কানেক্ট করলাম তো এটাকে চাইলে আপনি হেডের মধ্যেও রাখতে পারেন তাহলে সবগুলো ফাইলে আপনাকে আর কানেক্ট করতে পারবে না তো সাধারণত হচ্ছে এক্সপোর্টটা শুধুমাত্র হচ্ছে আমাদের যেখানে যেখানে টেবিলটা আমরা রেন্ডার করবো বা ডেটা লিস্ট দেখবো সেখানে প্রয়োজন যার কারণে আর সব জায়গাতে প্রয়োজন নেই হ্যাঁ করলাম করার পরে এটাকে ব্যবহার করতে হবে তো খেয়াল করে দেখেন আমাদের ভেরিয়েবলের নাম কি হ্যাঁ আমাদের ভেরিয়েবল নাম হচ্ছে সিএসবি এক্সপোর্ট হ্যাঁ তাহলে আমাকে সিএসবি এক্সপোর্ট দিয়েই ফাইলটাকে রিসিভ করতে হবে বা হচ্ছে ভেরিয়েবলটাকে রিসিভ করতে হবে তো প্রথমত আমি যেটা করব এখানে একটা মেথড আমি একটু অ্যাড করে রাখছি সেটা হচ্ছে এই যে এক্সপোর্ট সিলেক্টেড হ্যাঁ মানে হচ্ছে এই যে বাল্ক হ্যান্ডলার এক্সপোর্ট সিলেক্টেড এক্সপোর্ট সিলেক্টেড নামে আমি একটা মেথড বানাবো যে মেথডটা মূলত আমার এই যে সিএসবি এক্সপোর্টটাকে কি করবে কল করবে আর কি মানে কল করবে না মানে ওই অবজেক্টটাকে ব্যবহার করে এক্সপোর্ট করে দেবে তো আমি এখানে প্রথমে এই মেথডটা বানিয়ে নিচ্ছি এক্সপোর্ট সিলেক্টেড তো আমি এখানে একটা ফাংশান দিলাম ফাংশান তো এই ফাংশানের মধ্যে আমাকে কি করতে হবে আমার যে এই ডেটাটা আছে এক্স সিএসবি এক্সপোর্ট হ্যাঁ তো এখান থেকে আমাকে সেট নেম করতে হবে ফার্স্টে হ্যাঁ তো দেখেন যে সেট নেম ফাংশানের মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি এই যে সেট ফাইল নেমের মাধ্যমে আমরা ফাইল নেমটা দিতে পারি যে আসলে কোন ফাইল নামে আমি এক্সপোর্ট করব হ্যাঁ তো আমি বলতেছি হচ্ছে আমি চাই ক্যাটেগরিস ডট সিএসবি হ্যাঁ এ নামে হচ্ছে আমি এক্সপোর্ট করতে চাই হ্যাঁ দেন হচ্ছে আমার কল নেমগুলো কি হবে ঠিক আছে তো কল নেমের জন্য আপনি যে কল নেম যে মেথডটা আছে যে সেট কলামস ওকে তো সেট কলামসটাকে আপনি নিয়ে নেন হ্যাঁ তো সেট কলামসে আসলে আপনি কোন কোন কলামগুলো এক্সপোর্ট করবেন সেটা আপনি বলে দিবেন তো আমি ধরেন বলে দিলাম হচ্ছে আমি আইডি চাই দেন হচ্ছে আপনার কি কি আছে দেখেন আইডি টাইটেল ক্রিয়েটার আছে ঠিক না তো আপনি এভাবে দিতে পারেন যে আইডি টাইটেল ক্রিয়েটর ঠিক আছে দেন হচ্ছে ডট দিয়ে আপনি দিবেন হচ্ছে কি এই যে সেট রোজ সরি অ্যাড রোজ হ্যাঁ তো অ্যাড রোজ আমি দিলাম তো অ্যাড রোজে সে হচ্ছে কি রিসিভ করে একটা নেস্টেড অ্যারে রিসিভ করে হ্যাঁ মানে একটা অ্যারে তো আছে দেন তার মধ্যে আপনি আরও অনেকগুলো অ্যারেকে পাঠাবেন তো অনেকগুলো অ্যারের মধ্যে আমি আপাতত একটা ডেমো ডেটা পাঠাই যেমন ওয়ান হ্যাঁ আর এখানে ধরেন আমি পাঠালাম হচ্ছে টাইটেল ঠিক আছে আর টাইটেল নাম আমি দিলাম হচ্ছে ট্রিপল এ হ্যাঁ আর ক্রিয়েটর দিলাম হচ্ছে কি ইউজার ওয়ান তো এরকম আমার অনেকগুলো ডেটা থাকতে পারে তো আমি সবগুলাতে ধরব একটা টু দিলাম অবশ্যই সেটাতে ওয়ান দিলাম এখানে দিলাম হচ্ছে
कलम्स मध्य कलम सेट कर लाइ रोजर मध्य रोगगलो केट कर लीक है ये एखनकार सरसि एक्सपोर्ट फाइल्ट के कल कर और मजखान जो दो फांगशन छो स्केप सेल और अच्छे गेट रोज तरह क्या हम डेटागुलो के एक सी एस वि फर्मेटे एक्सपोर्टेबल कर देव हाँ जान समस्या ना कर तो दें कि एक्सपोर्ट फाइल्ट कल करब ठीक है क्या शेष एन आसें ये एक्सपोर्ट जो कल करते चाहिए एक कन्फार्मेशन दरकार हाँ ना आपकी क्यों जो एक्सपोर्टे क्लिक कर साथ ही डाउनलोड चले आसें तो अच्छा एक कन्फार्म दें दें हम से एक्सपोर्ट करुक तो हमें बोले दीची उन्डो डट कन्फार्म जो क्यों एक्सपोर्ट कर हाँ धरना एक्सपोर्ट दिल ए रखम एक्सपोर्ट और सुंदर को दीते हैं डु वन एक्सपोर्ट ए रखम आ कि तो जदि है दें कि सी एस पीटा एक्सपोर्ट है तो युक आउटपुट एक देखी मोटामोटी हमें एन एक्सपोर्ट बाटने क्लिक कर लेटपुट पवार कथा तो एन जो रिलोड दी तो एक जिन एक खेल करें जखनी रिलोड दीची रिलोड देर पर सबमिट करी हाँ से ए रकम एक एरोड दीचे ठीक ना स्लैश सी एस एस स्लैश बुट स्ट्रैप हाँ तो से रकम एक कौन नहीं जा जिस एक फिक्स कर प्रयोजन हाँ तो ये फिक्स करार्जन अपनी एक मिडल लयार चले आसबें हाँ जेखने छमे चेक अत मिडल लयार तो चेक अत ना मे बी इज अत इज अत मिडल लयार तो ये ख्याल कर देखें आप करी मानी हमें जो सार्वर थे को डेटा लोड करी से इमेज होते जेपीजे होते पीएनजी होते अथवा सी एस एस होते क्योंकि एक पात हाँ मैं ये एक लिंक तो से प्रति पात के मूलत हे एक पर एक से सेफ कर फेले हाँ तो जार कारण जो हे मानी लग इन पेजे आसार पूर्वे हाँ से हे ये फाइल्ट के लोड कर ठीक है तो ये से सेफ कर रेखे दीसि और तो हमें चाची वो जिन जान ना हाँ मैं छोटे एक कंडिशन लिखी ये कंडिशनटार मानी हे जदि यरिजिन यूआरएल मध्य हाँ डट ना थे ये देखें मैं ये हम रेगुलर एक्सप्रेशन आ कि तो एक टेस्ट कर देखा अन् जैगाते हमें धरें एतटुक एक कपि कर लम कपि कर पेस्ट करी तो पेस्ट कर मैं एर रेगुलर एक्सप्रेशने जो है यहाँ मानी हम शुरू और यतटुकू मानी हम शेष हाँ मैं डलार स्लैश मानी हम शेष और ये एक टूपी देखते हैं हाँ बात कि बोला जाए कैरेट चिन्ह और कि ये मानी हे एक स्ट्रिंगे शुरू थे से स्कैन कर हाँ मैं एकदम शुरू थ शेष पर्त दें यही रकम एक किस देखते हैं ठीक ना फार्स एक सेकेंड बैकेट थार्ड बैकेट देखते हैं तो थार्ड बैकेट मानी हे जैगाते जेटा दीबें हाँ मैं जैगाते जो चिन्हटा दीबें तो दीसी हे कि कैरेट डट तो कैरेट डट मानी हे एक स्ट्रिंगर मध्य चेक कर कौ डट आना हाँ तो अपनी डट चेक करते चान हमें कैरेट डट यूज कर रखम जो दी डट टेस्ट हाँ तो डट टेस्ट हे एक जाओ स्क्रिप्टर मैथड हाँ तो जो एखे किस लिखी देखें ए रखम किस लिखल एर मानी हे देखें आई स्ट्रिंगर मध्य डट नहीं हाँ डट नहीं कम जो डट दी हाँ धरने शेषे डट दिल देखें से बोलते कि फल्स मानी हे कि मैं से ये चेक कर डट नाई कि ना से चेक कर जेहेतु आसे से फल्स रिटार्न करते ठीक है तो जो आर मास्कान एक दें देखें तो फल्स रिटार्न कर और जो इन्हें एक दें ता से फल्स रिटार्न कर ठीक है तर मानी एक्सप्रेशन मध्यमे छोटो एक रेगुलर एक्सप्रेशन एर मध्यम चेक करते स्ट्रिंगर मध्य डट आना ओके तो जेहेतु हमारे क्षेत्र करते रेक डट अरिजिन यूआरएल से क्योंकि एक स्ट्रिंगे रिटार्न कर हाँ मैं हमारे यूआरएल आ फुल यूआरएल के से स्ट्रिंगे रिटार्न कर तो हमें चेक करब जो स्ट्रिंगर मध्य को रिसोर्स आना तो रिसोर्स बोलते बोझा धरने जो बुडिस्टाप डट मीन डट सी एस एस डट मैप अथवा स्टाइल डट सी एस एस हाँ एप डट जे एस तो ए रकम डट दिए जो किसू थे अथवा रिसोर्स थे तक हमें क्यों करब जदि ना था तक हमें सेशने सेव करब ना हमें करब ना ये जो है अपना के झमेलाते बार बार पढ़ते हाँ हाँ तो हमें जो रिलोड दी ए सबमिट करी देखें से एई झमेलाटा करबा ठीक है इवें देखें हमें जी एखे को चेन्ज करी हाँ सार्वर अफ कर आर अन कर लगे सार्वर अफ है आर अन हलो जो रिलोड दें आबा के पेजे नहीं आसें क्योंकि हमें सबमिट कर ले रिसोर्स फाइले हाँ सरसिटी कहीं नहीं आसबे डैश पड़े तो एन आसें अले जो जाए 
कले जादी किसु डेटा किस डेटा सिलेक्ट ना कर ले कारण आसल ये फाइलगुल्क के एक्सपोर्ट करा किस डेमो डेटा के एक्सपोर्ट कर एक्सपोर्टे क्लिक करारे हमें वार्निंग दे देखें से हाँ बोलते कैटागरिज डट सी एस वि देखें तो हमें जी एम सेव करी सेव हलो ओपेन कर एक देखी जो आसल क्यों अवस्था है देखें आईडी वन टू थ्री टाइटेले ए ए बी सी सी कैटागर यूजार वन यूजार टू और हे यूजार वन तर मैं हे आप डेमो डेटागू दीची वो डेटा वाइज हमारे सी एस विते आपलोड हो फाइल एक भेज कर अन कर देखा हाँ जो आसले एट देखते केमन तो अपनी जदि डाउनलोडे चले आसें आसार पर जो डाउनलोडे सेव करके ओपेन भि एस कोड दीची तो से देखें भि एस कोड ओपेन करार पर कि देखें से हे जेगुलो नम्बर छिल हाँ से नम्बर ही रखसे और जगू हमारे स्क्रिंग सबग के स्क्रिंगे कन्भार्ट कर दीसे तो हमार सम्भवत हो एक्सप्लेंेशन एक भूल छोटा से हमें जो डबल कोटेशन आखिर डबल कोटेशन है तो विषय आसल ए रकम ना से डबल कोटेशन थे प्रथम मुछे दे दें हम डबल कोटेशन दिए दे ठीक है अच्छा तो आप टेस्ट एक देखते परि तो भलो बुझब क्लियर है कि हमारे आइडिया अभी एक अल जे एस आए एक आसि आसार पर किस तो सींगल कोटेशन दी हाँ धरने यूजार एक सींगल कोटेशन दिल एखे एक सींगल कोटेशन दिल ठीक है देखिए ये देखी है तो आप जी एखान एक रिलोड दी एन लग इन करते हैं कारण सार्वर रिलोड है नहीं एक्सपोर्ट कर आर ऑन कर लो तो आर एक सेव कर फिलान हमें रिप्लेस कर दीची हाँ यस रिप्लेस तो रिप्लेस कर लेखें अपन ये फाइल आन करा यह देखें से आरो मैं अपनी सींगल कोटेशन सींगल कोटेशन यूज करें आप डबल कोटेशन यूज करें से वही फाइल टे कि दे रिनेम मैं रिप्लेस करोटेशनगुल के डबल कोटेशने कन्भार्ट कर दे और वहीजे हमारे एक बल्लम ना ब्लैक बैक स्लैश आर दिए कि है देखें जे एरेटा जेखने शेष से ओखान नीचे चले आस ठीक है तो ये हे ओवरऑल सी एस वि फर्मेटर बिहेन्ड दिन्स आ कि है